काफी सारे बग्स को फिक्स किया गया है और सिस्टम को इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि आपको जो है मी वाई ट्वेल्व रूम के ऊपर जो है रेडमी के ट्वेंटी प्रो के ऊपर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले तो आज के इस वीडियो हम इसी रूम के बारे में बात करेंगे मैं बताऊंगा आपको उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे जो है आप इसको अपने रेडमी के ट्वेंटी प्रो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको इंस्टॉल करने के बाद कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप हमारा जो रेडमी के ट्वेंटी प्रो का इंडियन ग्रुप है टेलीग्राम का उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपने क्वेश्चन को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है Redmi K20 Pro और इसके अंदर जो है हम मैसिक का 13.0 वर्जन जो मी वाई ट्वेल्व के ऊपर बेस्ड है उसको हम यूज कर रहे हैं ऑल स्पेस में आप देख पा रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर ये रन करता है बट जो सिक्योरिटी पैच है अभी आपको इसके अंदर पुराना ही देखने को मिला है फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू का अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा जो है आपको लेटेस्ट ही इसके अंदर देखने को मिलता है बट इसके अंदर इस टाइम पे कुछ फीचर्स जो है आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं अगर आप मोर में जाएं तो आपको इसके अंदर एक तो क्लोन मोड इस टाइम पे देखने को नहीं मिला है और साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर शॉर्ट वीडियो में जाते हैं और जो आपको फिल्टर्स के अंदर एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है क्लाइडोस्कोप का वो अभी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला है मे बी जो आगे जाकर जो नेक्स्ट अपडेट आए उसके अंदर आपको ये सभी फीचर्स जो है देखने को मिल जाए ओवरऑल देखा जाए तो रोम काफी स्मूथ है और काफी परफेक्टली जो है इस टाइम पे आपके रेडमी के ट्वेंटी के ऊपर काम कर रहा है गैलरी की बात करें तो गैलरी के अंदर जो है आपको इसके अंदर स्काई मोड के सभी फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिसको आप एडिट में जाके इनको अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं आपको स्काई मोड के अंदर फिल्टर्स जो स्टैटिक फिल्टर होते हैं और डायनेमिक फिल्टर्स दोनों इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको स्काई मोड में चेंजेस करने हैं आप उसको यहाँ पे इजिली जाके चेंज कर सकते हैं ये सारे फीचर्स जो है आपको गैलरी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं यही नहीं आपको इसके अंदर जो है वीडियो एडिटर भी लेटेस्ट देखने को मिला है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए मेमोरीज में जाएंगे मेमोरीज में आपको जो है यहाँ पे वीडियो एडिटर भी देखने को मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग वगैरह सच है इसमें कोई भी इशू नहीं है वो परफेक्टली काम कर रही है उसमें कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है मैं आपको एक कॉल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ 198 जो कि कस्टमर केयर नंबर है ये देखिए वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है कुछ आपको इस तरीके का यू आई यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं सेटिंग्स में भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे एडवांस सेटिंग्स में जाके आप इस पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे आप जरूर कर सकते हैं ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो वाईफाई कॉलिंग कैमरा और गैलरी आप देख ही चुके हैं थीम्स की बात करें तो थीम्स काफी लोग बोलते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज में क्यों देखने को मिलती है क्योंकि इस टाइम पे जो है मी वाई ट्वेल्व का जो ग्लोबल वर्जन जो है वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है जैसे ही वो रिलीज हो जाएगा तो आपको थीम मैनेजर भी इसके अंदर जो है इंग्लिश वर्जन में देखने को मिल जाएगा बट थीम्स के अंदर आपको डायनेमिक वॉल पेपर्स रिंग टोन्स पॉन्ट्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और आइकन्स के कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अगर आप माई अकाउंट में जाए तो थीम कम्पोनेट्स में आप जो है इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बूट एनिमेशन बूट ऑडियो इन सब चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ थीम्स लैब में आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर और वॉलपेपर स्लाइड शो भी देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 10 के जस्टिस में काफी परफेक्टली काम कर रहे हैं उनमें से जैसे कोई भी इश्यू नहीं है आपको फ्लोटिंग विंडोज मिल जाती है जिसको आप इजिली यहाँ से यूज कर सकते हैं उसके साइज कम ज्यादा कर सकते हैं उसको आप ड्रैक करके आप अपने फोन के जो है राइट साइड पे जो होता है विंडो पे उस पर आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं या लेफ्ट साइड पे भी आप इसको ड्राई करके मिनिमाइज कर सकते हैं ओपन करने के लिए सिर्फ टैप करना है क्लोज करने के लिए स्वाइप आप कर सकते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं गूगल प्ले स्टोर आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिलता है उसमें आपको सच्चा कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है अगर बात करें चाइनीज एप्लीकेशन की तो चाइनीज एप्लीकेशन आपको इसके अंदर कोई भी फालतू की यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है कोई भी आपको चाइनीज क्रैप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है जिसकी वजह से आपकी फोन की परफॉर्मेंस जो है इस रोम पे बेटर हो जाती है इस टाइम पे आपको जितने भी एप्लीकेशन मिले हैं इसके अंदर चाहे कैलेंडर हो वेदर एप्लीकेशन हो चाहे कंपास हो चाहे क्लॉक हो वो सारे के सारे अपडेटेड मिले हैं जो म्यूजिक प्लेयर है वो भी आपको इसके अंदर जो है सिंपल सा देखने को मिला है कोई भी आपको इसके अंदर चाइनीज के फालतू के क्रैप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे आपको सभी आइकन के ऊपर एक शेडो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है जिसको आप अपने फोन की सेटिंग से इनेबल और डिसेबल करते हैं और सिक्योरिटी ऐप भी आपको इसके अंदर अपडेटेड मिलता है और गेम टर्बो मोड भी आप इसके अंदर जाके यहाँ पे चेकआउट कर
पावर मेनू एक्सेस मिल जाता है क्यूब सेटिंग्स एक्सेस मिल जाता है आप जो पावर मेनू है जैसे आप देख पा रहे होंगे पावर मेनू कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आप इसके ब्लर रेशियो यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का इफेक्ट अपने फोन पे पा सकते हैं तो ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इसके इसके अंदर आपको सारी की सारी जो लेटेस्ट लॉक स्क्रीन है वो आप अपने फोन के अंदर यहाँ पे चेकआउट कर पाते हैं लॉन्च कैमरा और पॉकेट मोड भी आप इसके अंदर देख पाते हैं डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जरूर इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं जैसे डिस्प्ले साइज ब्राइटनेस लेवल रीडिंग मोड मिल जाता है आपको ब्राइटनेस लेवल के अंदर आपको जो है इसके अंदर सनलाइट मोड और नाइट मोड भी आप इसके अंदर देख पाते हैं आपको कलर स्क्रीन एंटीफिक मोड डार्क मोड ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं सिस्टम फॉन्ट्स को आप यहाँ पे चेंज कर पाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज एंड फॉन्ट वेट को आप कम ज्यादा कर पाते हैं अगर आप स्टेटस बार में जाए तो कुछ चीजों को और चेकआउट कर पाते हैं जैसे शो एल टी आईकन कनेक्शन स्पीड कंट्रोल सेंटर को आप स्विच कर सकते हैं उसके साइड को पहले वो राइट से स्विच था वो आपको लेफ्ट से भी यूज कर सकते हैं ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आपको कंट्रोल सेंटर नहीं चाहिए तो उसको डिसेबल कर दीजिए आपको जो पुराना आपका पैनल था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप एडिट करिए नेम कर सकते हैं शो वेदर इन नोटिफिकेशन शो बैटरी इंडिकेटर्स को आप चेंज कर सकते हैं आइकन स्टाइल आपको मी वाई का चाहिए कि एंड्रॉइड का वो कुछ ऑप्शन आप यहाँ पे देख पाते हैं यही नहीं आपको इसके अंदर फुल स्क्रीन मोड ऑटो टेट स्क्रीन और स्क्रीन शॉट इन एनी ऐप यानी अलाउड टेकिंग स्क्रीन शॉट इन सिक्योर एप्स जो होता क्या है काफी सारे सिक्योर एप्स आते हैं फोन के अंदर जिनके अंदर आप स्क्रीन शॉट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं बट आप उसको इनेबल करने के बाद उनके अंदर भी जो है स्क्रीन शॉट को इजिली कैप्चर कर पाते हैं तो ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले में मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का पैनल आपको अपडेट मिला है जिसमें आपको साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप इनेबल करने के बाद हर अपने मीडिया डिवाइस की जो है मीडिया अपलिकेशन की साउंड्स को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एक अलग साउंड सेटिंग उनके ऊपर सेटअप कर सकते हैं साथ ही साथ आपको प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स एडिशनल सेटिंग्स और साउंड इफेक्ट्स के भी ऑप्शन आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर पाते हैं नोटिफिकेशन का पैनल एज इट इज वैसे ही है उसमें ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं वॉल में आपको इसके अंदर सुपर वॉलपेपर्स होम और जो रेड ब्रांड जिसे मार्स वॉलपेपर भी आप बोलते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है इसका अंदर होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन के अंदर जो है आपको स्टैंडर्ड ऑप्शंस के अंदर जो है आप इसके अंदर एप टॉर और विदाउट एप टॉर यूज कर सकते हैं आइकन साइज वगैरह इन सबको आप लेआउट्स वगैरह को आप इजिली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लेआउट में आपको फोर बाई सिक्स से सिक्स बाई एट के ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर और कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे ब्लर रेशियो फोल्डर को आप चेंज कर सकते हैं ब्लर इफेक्ट्स देना चाहें फोल्डर्स में तो वो दे सकते हैं हाइड आइकन रिफ्लेक्शन करना चाहें तो वो कर सकते हैं कुछ चीजें आप यहां पे इजीली मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर थीम्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको फेस एंड लॉक फिंगरप्रिंट पासवर्ड ये सारे परफेक्टली इसके अंदर इस टाइम पे काम कर रहे हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आपको वही नया लेआउट देखने को मिला है जिसमें अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड भी आप इसके अंदर देख पाते हैं ये सब चीजें तो आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। एप्स में वही आपको जो कॉमन चीजें होती हैं जैसे सिस्टम एप सेटिंग्स मैनेज एप्स ड्यूल एप्स परमिशन एंड एप लॉक के ऑप्शन मिलते हैं स्क्रीन टाइम आपको लेटेस्ट मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स का जो लेआउट चेंज है इसके अंदर जो आपको स्पेशल फीचर्स के जो एप होते थे वो भी आपको इसके अंदर ही एड मिलते हैं आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले बटन शॉर्टकट्स नोटिफिकेशन लाइट क्यूक बॉल वन हंड्रेड मोड एक्सिबिलिटी गेम टेबो वीडियो टूल बॉक्स फ्लोटिंग विंडो फ्रंट कैमरा इफेक्ट सेकेंड स्पेस न्यू ऑयल एप लाइट मोड और डेवलपर ऑप्शन ये सारी चीजें आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर पाते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो रोम काफी स्मूथ है और सभी एप्लीकेशंस को अपडेट किया है और जितने भी बग्स आपको लास्ट टाइम देखने को मिले थे उन सबको इस रोम के अंदर जो ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है अब काफी लोग बोलते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन काम नहीं करते तो बैंकिंग एप्लीकेशन जो है मोस्टली काम करते हैं बट उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक आपको यूज करनी पड़ती है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जरूर उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके फोन का जो है बूट लोडर वो अनलॉक होना चाहिए और उसके अंदर कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो ऑरेंज फॉक्स की जो लेटेस्ट रिकवरी है उसी को यूज करें उससे जो है आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा अपने फोन में तो आपने सिर्फ एक जिप फाइल को अपने फोन के अंदर सेव कर लेना है जो कि है मैसिक एक्स की जिप फाइल इसको आप सेव कर लेंगे और उसके बाद जो है आप इसको फ्लैश कर लेंगे तो उसके लिए आपको अपने फोन को कस्टम रिकवरी भी बूट करना पड़ेगा ये ऑप्शन हमको यहाँ पे अपने फोन के अंदर ही मिल जाता है रिबूट में तो रिबूट से ही हम रिकवरी मोड पे इसको बूट कर लेते हैं मैं फिर से बता रहा हूँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑरेंज फॉक्स की जो लेटेस्ट रिकवरी है जो लेटेस्ट आई है अभी क
जैसे ही ये सभी पार्टीशन आपके फोन पे वाइप हो जाते हैं सिंपली आपने बैक जाके जो मैसेज की फाइल है उसको सिलेक्ट करना है और उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है ये नियर अबाउट वन टू टू मिनट लेगा इंस्टॉल होने का तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कम्प्लीटली जो है हमारे फोन के ऊपर इंस्टॉल हो सके तो ये देखिए फाइनली जो है रोम इंस्टॉल हो गया है अब रिपोर्ट सिस्टम कर दें कुछ ही देर में आपके स्क्रीन के ऊपर जो है मैसिक रोम की बूट स्किन आएगी दैट मीन्स जो है रोम आपने फ्लैश कर लिया है उसके बाद सेटअप पे जाएगा आप सारी चीजों को सेटअप करेंगे और इस रोम के सभी फीचर्स जो है अपने फोन के अंदर एंजॉय कर पाएंगे हाँ इस टाइम पे आपको कुछ ज्यादा एडवांस फीचर्स तो देखने को नहीं मिले हैं मे भी आगे जाके जो नए बिल्ड आने वाले हैं उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी आप इसके अंदर देख सकते हैं और नए फीचर्स भी आप इसके अंदर देख सकते हैं अगर आप मी वाई के रोम को अपने फोन के अंदर यूज करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस रोम को जरूर ट्राई करें क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिलता है तो ये देखिए बोर्ड स्क्रीन आ चुकी है यानी रोम हमारा फ्लैश हो चुका है तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो और आज का रोम पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय